。什么是虚假输送？简单来说，虚假输送的本质是诈骗，只是虚假输送的诈骗与我们通常认为的诈骗有区别。区别在虚假输送的行为人所骗的对象是民事法院，而我们通常认为的诈骗所骗的对象就是我们普通的老百姓。在二零一五年之前还没有虚假输送这个罪名的时候，当时司法实践当中对于这种虚假输送的行为，就是以诈骗罪来定罪判刑的。从概念上来说，虚假输送是指行为人以捏造的事实提起民事诉讼，并且妨碍了司法秩序，或者严重侵害了他人的合法权益。你是否想过，打官司也有假、虚假诉讼？一个看似遥远的名词，却在近年来逐渐走进我们的世界。那些看似合法的诉讼背后，可能隐藏着不为人知的秘密。今天，我们就来聊聊这个话题：虚假诉讼。就像一场没有硝烟的战争，为了逃避债务、获取利益，当事人之间相互勾结，制造出看似有利的证据，以此骗取法院的有力判决。这些诉讼看似合法，但实际上是对法律和公正的亵渎。在过去的几年里，虚假诉讼的数量呈上升趋势。这些诉讼不仅浪费了宝贵的司法资源，还扰乱了正常的司法秩序。更严重的是，他们损害了他人的合法权益。让公众对法院裁判的真实性产生了怀疑。然而，随着《中华人民共和国刑法修正案》的施行，虚假诉讼可能面临更严厉的惩罚。在这项修正案中，新增了诉讼诈骗罪，这意味着虚假诉讼者可能会面临刑事责任。虚假诉讼是一个值得我们深思的问题。在这个看似法治的社会里，我们不能让虚假诉讼肆意横行。让我们一起呼吁，让法律发挥其应有的作用。维护公正、公平的社会环境，你的看法如何？欢迎在评论区留言讨论。是如何？爱心网友们，大家好，今天接着跟大家讲我们家的故事。在这里，我要揭露一下某人是如何欺骗、愚弄自己的亲生老母，及如何污蔑、诽谤我。想霸占一零二室的房产，并把老妈赶出家门的谎言，还原一下真相，也就是大家经常在画面中看到的“官司房”几个字的由来。人生见网，华姐发布了一条微头条，查昨天被删除重发的视频，恶心之余，让我越想越不对头。联想起这几天发的一连串展现老头怎么对老太太好的镜头，太多的不正常，太多的蛛丝马迹，我不愿意再往深处写你们，因为我想，首先我应该尊重老太太，不论你俩分别抱有什么目的，请那老头以后离老太太远点他现在已经没有什么反抗的能力。不要用你们下作的手段去羞辱猥亵他。用了“猥亵”这个词，我一点也不觉得过分。有心细的网友早已在这几天的镜头里发现了很多不堪入目的东西，虽然只是一闪而过，但都极不合常理。拿着你的钱，做着你该做的事，不合适、不应当伸手的事，你离远点别说是你，就算亲生儿子跟老母亲在一起，也该有界限感。给你的亲朋好友留点儿面子。别让他们一想起你就剩俩字恶心。至于你这个非人类的女儿，这几天这么多网友都在说老头的举止有些过分，但你仍然在误导大家，那都是你妈的不正常、不正经，你该遭天谴。我不认为那些不堪的镜头你是无意发的，因为你这个人做坏事的时候心思极其缜密，想得特别周全，所以你出门时好好遮住你那张惨淡阴郁的老脸，你自己不要变罢。好人见了青天白日做噩梦，千万不要长期吃这五种怪药。
阿姐，阿姐，你看看这个墙上写的字，该房，关是房，啊，到处都写，到处都写，你看，门都封了。刘刘刘姐，这这这这房子不行了呀！你看这个，索性水泥直接糊上了呀。这个咱咱没没办法整啊。可是，在你嘴里，反而说是我跟我的老爸要害死老妈的，老是说要害死他的老命，你简直是可耻至极啊！好了，先说一下我老妈出院以后的事情吧。老妈大概在医院住了快一个月，前面已经说过了。出院以后，也是由我老爸，我跟我的小姐姐去照顾的。上海的大女儿也会过来探望。就这样，老妈在家里休养了有两个多月。到离婚这一步的缘由，首先介绍一下我的父亲张凤岐。我的父亲是位知书达理、真诚善良的共产党员。一九八二年的时候，他被评为总工程师、高级工程师。一九九一年离休的。我父亲来到上海之后，呃，我的母亲是在生母是在一九七零年过世的。我和我的双胞胎姐姐是一九六八年七月出生在上海，原家庭住址是闵行区瑞丽路五百六十弄六号四零二室。就是一零二室房屋西产的事情。二零一九年六月，我父亲张凤岐病故，来年突然收到法院的起诉书，某爽上诉要求西产一零二室房屋。我想，虽然我父亲过世了。哪有一方老人过世，另一方老人还健在的情况下，儿女们急着西产房屋的道理啊？再说，我老妈在上海已经生活了四十多年，因为上海的生活已经非常适应。完了，你家老伴儿上班。包括上海的医疗条件，周边环境，他已经非常熟悉。我们本身想法就这样，没想到他今天来，如果坚持要。回上海的话，需要我照顾，我也可以去照顾。不需要我照顾，也可以请个保姆。最关键的时刻，如果我在跟前儿，是挺好的。他为什么要急着西产呢？后来法官经过考量，想我母亲有可能要回上海生活。就把房子分给了他，在三十日内，我妈妈回复到我，房屋折价款，如果要把房子判给我的话，是要经过双方同意协商确定的，那么我只能是撤诉。今天我插播这个内容，主要是想说明。第一，不是某爽口中所说的，是我张群要上诉西产一零二室房产的
，而是你某爽上述的，你去看一下原告是谁的名字。第二，我想说明的是，我从头到尾没想要102式的房子，我只是要房屋折价款。第三，也就是。我为什么上诉后又撤诉的理由？好吧，今天就说到这。